Welcome to our FB page na Free Reviewers Managed by Leonalyn. At ang video ito ay upload din natin sa ating YouTube channel na Solving Math with Leonalyn. Now, dito na tayo sa number 10, 11, 12 sa ating numerical numerical reasoning test na ito daw ay actual actual na lumabas sa mismong civil service exam. At ito ay sinesend lang sa isa sa ating mga followers na pinipm niya sa FB page na ito so hindi natin i-reveal kung sinong nagbigay sa atin nito. Ang makakonfirm lang naman kung actual ba itong lumabas sa civil service exam ay yung mga dating nag-take na. Pero kahit sabihin man nating actual itong lumabas, never memorize the answers because that will never help you. Kundi yung paraan kung paano natin ito sinagutan. As in, marami na tayong mga examples dati regarding dito sa mga percentage. As in, sobrang dami na nating mga videos na mga kahalintulad nito na halos pa ulit-ulit ko nang pinopost. Kaya... Tandaan nyo lang kung paano ito sagutan. Para sa actual na exam, kahit ano pa yung mga questions doon na kahalintulad nito, ay kaya nyong sagutan. Now, pwede nyong i-post para sagutan nyo muna bago nyo mapanood yung mismong detalyeng solusyon natin dito. Let's do number 10. A teacher failed 17 students. If this is 25% of the class, how many students were there? So, ang hinahanap dito ay yung total na estudyante. Let's do solution number one. Yung 17 na estudyante na fail, yan ay 25%. Itong 25% ay one-fourth lang yan sa kabuuan. So, ito yung solution number one natin. So, yung one-fourth na yan, ito yung 17. Para masagot natin yung tanong na how many students were there? So, apat na 17 ito. So, i-add lang natin yan or i-multiply natin by 4 yung 17. 17 times 4 and this is equal to 68. Kaya ang sagot dito, 68. Now, let's do solution number 2. 17 yung na-fail, 17 is 25% of the class, yung kabuang, yung total nila. Now, kopyahin natin itong si 17, ang is equal sign yan siya. Kapag sinabing 25%, percent, percent means per 100. So, therefore, this is 25 per 100. Ang of multiplication, para sa total na class, pwede natin yung ilagay yung variable na t, e, pwede n, pwede x, kung anong gustong variable nyo ang ilagay dyan. Now, itong 25 over 100, pwede natin yung malis by finding the greatest common factor, which is 25. 25 divided by 25, that is 1. 100 divided by 25, that is is 4. So, bali, itong 25 over 100 ay pareho lang yan sa 1 fourth. Now, since itong si 1 fourth ay pang multiply sa t natin, bakit t yung nilagay mo man? Pwede mo namang ilagay dyan, pwedeng c, pwedeng n, pwedeng x, kahit anong variables. Kahit anong variable ang isulat natin dyan. Basta, Yan yung hinahanap natin. Kasi hinahanap pa natin. So ngayon, since itong si 1 fourth ay pang multiply dyan, pang divide na ngayon siya sa 17. So this is 17 divided by 1 fourth equals n. Now division of fractions, so itong 17, kopyahin lang natin yan. Division maging multiplication. Reciprocal nito ay 4 over 1. Lahat ng mga numbers mayroong automatic na 1 na denominator, so pwede na natin yung i-ignore. 17 times 4, and this is equal to 68. At yan na yung sagot. 68. Para sa shortcut dito sa solution number 2 natin, itong 1 fourth, yung 4 na nasa denominator, pwede mo yung 
Directa mo na lang i-multiply dyan sa 17. So, 17 times 4 equals 68. Isa pang paraan. So, this will be our solution number 3. Sa so 25%, drop natin yung percent sign. Mag-move tayo ng decimal going to the left side twice. So, nandito na yung decimal at drop na yung percent sign. Ganun pa rin yung process since ito ay pang multiply sa n, pang divide na ngayon yan sa 17. Then this is 17 divided by 0.25 equals n. So division of decimal tayo. Lahat ng, ng mga divisor, itong, mga, itong decimal na to, kailangan natin yung whole number si 0.25. So i-move natin twice to the right side. At ganun din ang gagawin natin dito sa loob. Mag-move tayo ng decimal twice to the right side. At i-align sa taas yung space. Lagyan natin ng 0. Pwede na tayong mag-divide. 170 divided by 25. Ilan 25 sa 176? 6 times 25. This is 150. 170 minus 150. This is 20. Mag-drop ka pa na isa pang 0. 200 divided by 25. And this is Eight. Kaya ang sagot dito ay 68. Now, let's do solution number 4. Dito tayo sa mismong formula na percentage, rate, at yung base. Now, yung percentage dito, wait. Yung percentage dito ay ito yung 17. Yan yung P natin. Yung rate, ito yung 25%. Yung hinahanap natin, yan yung base. So, since ito yung hinahanap natin, ang ibig sabihin nito ay B equals P divided by rate. So, yung percentage natin ay 17 Tapos yung rate natin ay itong 25% at i-convert na natin to decimal which is 0.25. So this is 17 divided by 25 at na-solve na natin to and this is equal to 68. Next, number 11. Jose got a score of 105 in a test which is 75% of the total items. How many items were given in the examination? Now, kung nag-gets nyo na yung number 10 natin, kung paano natin yun sinosolve, pwede lang kayong mamili sa apat na mga solutions na yun. Kung nag-gets nyo yun, panigurado masasagutan nyo itong number 11. 105. Itong 105 daw is 75% of the total item. So, of let T para sa total. Pwede natin isolve using yung solution na yung is equal yan siya. Itong 75% means 75 per 100. Now, ang greatest common factor nito ay 25. So, 75 divided by 25, this is 3. 100 divided by 25 and that is 4. So, yung 75 over 100 natin or yung 75%, this is equal to 3 fourth. Ang of multiplication, kopyahin natin yung variable natin na t. Now, remember kung paano natin ito sinosolve doon sa number 10 natin. Yung 4 ay pwede namang idirektang i-multiply. So, bali ganito na yan siya. Mag, uh, multiply na tayo. This will be 4 over 3 equals 10. Now, kung ayaw nyo yung direkta natin gagawin yan, isa-isahin natin yung deta detalye. Since ito ay pang multiply dyan, pang divide na ngayon siya sa 105. So, this is 105 divided by 3 fourth equals T. Division of fractions, kaya kopyahin lang natin yan. Ang division maging multiplication, reciprocal yan. Itong divisor natin na 3 fourth ay 4 over 3. Diba? Ganun lang din naman. So, pwede natin i-multiply ito kasi lahat ng mga whole numbers mayroon yung automatic na 1 na denominator. So, multiplication of fraction, numerator to numerator. This is 105 times 4, 420 
1 times 3, and this is 3. So 420 divided by 3, and this is equal to 140, at yan na yung tamang sagot nito. Isa pang paraan, pwede namang 105 divided by 3, and this is 35. 35 times 4, ganun pa rin, ang sagot ay 140. Kaya ang sagot dito, 140. Now, kung gusto nyong gamitin yung ganitong paraan, yung may triangle P, R, B, now yung percentage, ito yung 105. Ito yung rate, tapos ito yung base. Again, yung hinahanap natin ay yung base. So, ang ibig sabihin nito, ito ang percentage over yung rate. Ang percentage ay 105. Ang rate natin na 75%, which is equal to 0 0.75. Kung i-divide natin yan, ang sagot dyan ay 140. Next, number 12. There were 16 examiners who failed the college entrance test. If this is 32% of the examiners who took the test and there were 8 absent examiners, how many examiners should have taken the test? Now, dito muna tayo sa Yung na-failed, yan yung 16 examiners. So, 16 is 32% of the examiners who took the test. So, of the examiners who took the test. Let E para sa total examiners who took the test. So, ganun pa rin ang gagawin natin. Kopyahin si 16. Ang is equal yan siya. Si 32 para ma-erase ma natin yung percent sign. I-move natin itong decimal twice to the left side. So this is 0.32. Ang of multiplication, let E para sa hinahanap natin sa total examiners who took the test. Now itong 0.32, since pang multiply siya, pang divide na ngayon siya sa 16. So 16 divided by 0 0.32 equals E. Simplihan lang natin yung pag-solve uh, nito. 16 over 0 0.32. I-whole number natin to. I-move natin twice going to the right side. So, whole number na siya. Kung nag-move tayo ng decimal twice to the right side, mag-add tayo ng dalawang zero sa ating numerator. So, now... Ang i-divide na lang natin, ayan na. Bali, 1,600 over 32. Or 1,600 divided by 32. Pariho lang yan siya dyan. So, ito ay 1 half. Therefore, kung kopyahin natin yung dalawang zero na yan, so this is 100 divided by 2 equals 50. Therefore, ang sagot dito ay 50, yung examiners who took the test. Now, there were 8 absent examiners. So, yan ay i-add natin dito sa 50 natin. Kasi yung 50, yan yung mga nag-take sa exam or who took the test. So, 50 plus 8, this is 58. Itong 58 na to, yan yung mga examiners who should have taken can the test. So, yan na yung total. So, ito na yung sagot. 58. By the way, lagi ko nang inuulit ito. When it comes to mathematics, wag nyo lang pangunahan ng takot. Relax lang. Math lang yan. At wag nyo i-memorize yung sagot because that will never help you. Kundi yung paraan kung paano natin ito sinagutan. Thank you and God bless.